differential equation. Okay. So, Atske Amra Zeta Degbo, that is chapter 2.4, exact differential equation. This is another type of first order differential equation. Basically, a exact equation, the we can solve separable, non separable, linear, non linear. Jekono type of differential equation, camera solve for the paribol. The Galita Taki general at a method both the paro. Tickets a manage gulu linear gulu, jigula non linear. Amra Kigulu exact they solve for the pari, but jigulu separable now. She could look exactly solve for the party. Take us a bath that has the same actor method to me. Tinota the separable deal solve for the patcho, linear deal solve for the patcho, exact deal solve for the patcho, but it, it depends. Then, though separable a ketro de kisilam get a standard form takabong is standard form a report camera quite a condition apply correct that for a key solve curry, akmanic is variable guloka separate curry that for a solve curry. Linear ketro umbra de kisilam key standard form a convert curry, standard form a convert corner pore. আমাদের কি হয় ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর ইন্ট্রোডিউস করে তারপরে কি সলভ করতে হয় সিমিলারলি এই এক্স্যাক্ট ইকুয়েশনের ক্ষেত্রেও আমাদের কি থাকবে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম থাকবে এবং ওই স্ট্যান্ডার্ড ফর্মের উপরে কি আমরা কয়েকটা কন্ডিশন अप्लाई করে তারপরে কি সলভ করব ঠিক আছে আচ্ছা সো বেসিক্যালি ইন এক্স্যাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমাদের এই এক্স্যাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমাদের সলভ করার জন্য যেটা আমাদের একটু মানে রিভিউ করা লাগবে মাল্টি ভেরিয়েবল ক্যালকুলাসের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে মাল্টি ভেরিয়েবল ক্যালকুলাস দ্যাট मींस কি ফাংশনস অফ টু ভেরিয়েবলস ঠিক আছে সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ছাড়া আমরা এখন টু ভেরিয়েবলের ক্যালকুলাস নিয়ে ডিসকাস করব ডিসকাস করব मींस কি মানে ওই যে ওখানে কিছু টপিক আমাদের এক্স্যাক্ট ইকুয়েশন সলভ করার জন্য লাগবে পার্শিয়াল ডিফারেনসিয়েশন আর পার্শিয়াল ইন্টিগ্রেশনের কনসেপ্টটা লাগবে আর আরেকটা যেটা হচ্ছে ডিফারেনশিয়াল অফ আ ফাংশন অফ টু ভেরিয়েবলস এটা আমরা যখন পড়ব তখন আর কি আমরা দেখব আর কি ঠিক আছে তো এগুলা জাস্ট আমাদের রিভিউ ম্যাটেরিয়ালস আমরা আমাদের লাগবে এগুলো অলরেডি তোমরা জানো আমি জাস্ট একটু রিভিউ করে তারপরে আমরা প্রসিডিউরটা শুরু করব আচ্ছা এখন দেখো যখন আমরা যেটা আমরা বললাম এক্স্যাক্ট পড়ি সরি সেপারেবল নন তারপরে হচ্ছে লিনিয়ার সবগুলোর ক্ষেত্রে কি ছিল একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ কি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ছিল তাই না ওই স্পেসিফিক ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের কি একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম ছিল ঠিক আছে বাট ইন জেনারেল আমরা যেটা ধরেছিলাম ধরো ইন জেনারেল ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে আমরা लिखी देखो एम डी एक्स प्लस एन डी फर्मे खुब इजिली लेखा जाए डिफारेंसियल सल्व कर फर्मेटिट फर्म उटेटिंगशन ठीक है 
সো আমরা জানি যে ইউজুয়ালি আমরা যখন কি ফাংশন অফ টু ভ্যারিয়েবল কনসিডার করি তখন আমরা কি নেই পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন নেই পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন অফ জেড উইথ রেসপেক্ট টু এক্স এন্ড পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন অফ জেড উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াই এটা করে থাকি আচ্ছা এটা ছাড়াও তোমরা ম্যাথ ওয়ান টেনে যখন চেইন রুল ফর পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন পড়েছিলা বা ইমপ্লিসিট ফর্ম অফ আর কি পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন এগুলোর অনেকগুলো ফর্ম ছিল সো পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন ছাড়াও উই ক্যান ফাইন্ড দ্য টোটাল ডিফারেন্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল অফ আর কি ফাংশন অফ টু ভ্যারিয়েবল দ্যাট ইস ডিজেট টোটাল ডিফারেন্সিয়াল অর এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়ালও কি বের করা পসিবল পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ছাড়াও সো টোটাল ডিফারেন্সিয়াল অর এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়ালের যে ফর্মটা এটা হচ্ছে এই ফর্মটা এখন এই ফর্মটা কিভাবে আসছে এটা ফর্মুলা এটা ওয়ান টেন এ পড়ে আসার কথা যদি না পড়ে আসো তাহলে এখানে মনে রাখতে হবে আর কিছু করার না এখন প্রুফটা পড়ানো পসিবল না ঠিক আছে ওকে সো দেখো ডিজেট বের করতে নিলে কি হবে এফ যে ফাংশনটাকে এক্স এর রেসপেক্টে পার্শিয়ালি ডিফারেন্সিয়েট করব আর কি এখানে কি দিব ডি এক্স আর এফ যে ফাংশন প্লাস দিয়ে এফ কে কি ওয়াই রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করে ডি ওয়াই কারণ কি এফ এর ভেতরে কি আছে এক্স আর ওয়াই দুটা ফাংশনই আছে সো এখানে আসলে তোমার এক্সাক্ট বলো আর পার্শিয়াল আর অর্ডিনারি দুইটা ডিফারেন্সিয়াল কে কনসিডার করে উই আর কনসিডারিং দ্য এক্সাক্ট অর কি টোটাল ডিফারেন্সিয়াল সরি হ্যাঁ টোটাল ডিফারেন্সিয়াল কনসিডার করছি আচ্ছা এখন মনে করো ইন আ স্পেশাল কেস উই আর কনসিডারিং জেড ইজ ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সি এনি কনস্ট্যান্ট সি আচ্ছা সো অবভিয়াসলি যখন কি জেড ইজ ইকুয়াল টু সি হবে ডি জেড ইজ ইকুয়াল টু কি হবে জিরো হবে কারণ কি আমরা জানি কি একটা কনস্ট্যান্ট কে ডিফারেন্সিয়েট করলে সেটা কি হবে সেটা আমি এক্স এর রেসপেক্টেই করি না কেন আর ওয়াই এর রেসপেক্টে করি না কেন সেটা কি থাকবে ওটা আমাদের জিরোই আসবে ওকে সো জাস্ট এই ইকুয়েশনে ডিজেড এর জায়গায় আমরা এখানের মধ্যে ইকুয়েশন টু তে জিরো পুট করে দিলাম সো উই ইন আ স্পেশাল কেস ওয়েন এফ অফ এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সি ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো এই যে এই যে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম এর যে ইকুয়েশনটা এইটা এই ইকুয়েশনটাকে আর হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা আর হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার টু কে কম্পেয়ার করো ওকে এই ইকুয়েশনটাকে কম্পেয়ার করো দেখো ডি এক্স এর কোয়েফিসিয়েন্ট দেখো আর ডি ওয়াই এর কোয়েফিসিয়েন্ট দেখো এখানেও ডি এক্স এর কোয়েফিসিয়েন্ট আর ডি ওয়াই এর কোয়েফিসিয়েন্ট দেখো আচ্ছা সো ওখান থেকে আমরা লিখতে পারি উই ক্যান রাইট ডেল এফ বাই ডেল এক্স ইজ ইকুয়াল টু এম এন্ড কি ডেল এফ বাই ডেল ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এন এই যে এই ফর্মটা আর এই ফর্মটা আমরা কম্পেয়ার করলাম ওকে আচ্ছা কম্পেয়ার করার পরে আমরা দেখলাম কি ডেল এফ বাই ডেল এক্স ইজ ইকুয়াল টু এম এন্ড ডেল এফ বাই ডেল ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কি এন আচ্ছা এখন আমাদের টার্গেট কি যেটা আমরা বললাম কি থাকে এই যে এফ অফ এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সি এই টাইপের কি একটা সলিউশন বের করা সো কিভাবে বের করতে পারবো এই যে এখানের মধ্যে কি দেওয়া আছে দুইটা ইকুয়েশনে কি পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন দেওয়া আছে সো পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনের কি অপোজিট প্রসেস কি পার্শিয়াল ইন্ট্রিগেশন তার মানে কি এই দুইটা ইকুয়েশন থেকে যে কোনো একটা ইকুয়েশন ধরে কি পার্শিয়াল ইন্ট্রিগেশন করে দিলেই কি আমাদের এফ অফ এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সি এই ফর্মে কি একটা সলিউশন চলে আসবে তো তার মানে আমাদের এখানে যেটা করবো আমরা মেইন কাজ ইকুয়েশনটা আগে কি প্রথমে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে কনভার্ট করব না দেওয়া থাকলে তারপর ওখান থেকে এম আর এন আইডেন্টিফাই করে এম কে ধরবো কি ডেল এফ বাই ডেল এক্স আর এন কে ধরবো কি ডেল এফ বাই ডেল ওয়াই ধরে তারপরে কি করতে হবে আমাদেরকে পার্শিয়ালি ডিফারেন্সিয়েশন করে ফেলতে হবে ঠিক আছে পার্শিয়ালি ডিফারেন্স সরি পার্শিয়ালি ইন্ট্রিগেট করে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন এর ফর্মটা থেকে পার্শিয়ালি ইন্ট্রিগেট করে আমরা কি এফ এর ভ্যালু ফাইন্ড আউট করে ফেলতে পারবো এফ অফ এক্স ওয়াইজ ইকুয়াল টু সি এখন আসো এই যে ডেফিনেশনে আমরা যাই ডেফিনেশনের মধ্যে এই যে অলরেডি আমি এটা ডিসকাস করেই ফেলেছি কোন ফর্মের যদি কি এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই এই টাইপের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কে এক্সাক্ট ইকুয়েশন ওর এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বলা হচ্ছে ঠিক আছে ওকে সো যেটা আমি একটু আগে বললাম সেটাই আচ্ছা কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানে সব ক্ষেত্রে আমি এই টাইপের ইকুয়েশন কি কি এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বলতে পারি না এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হতে হলে ইট হ্যাজ টু স্যাটিসফাই সাম সার্টেন কন্ডিশন ঠিক আছে সো এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হতে হলে এই স্ট্যান্ডার্ড ফর্মের ইকুয়েশন থেকে কয়েকটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই করতে হয় যদি কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে দেন ইট ইস সেট এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আদারওয়াইজ ইট ইস নন এক্সাক্ট ওকে 
কারণ কন্ডিশনটা কি কন্ডিশনটা দেখো এখানে মধ্যে দেওয়া আছে ক্রাইটেরিয়ান ফর এন এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দ্যাট ইজ ডেল এম বাই ডেল ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ডেল এন বাই ডেল এক্স এম আর এন টা কি ওই যে ইকুয়েশন থেকে এম আর এন কে আইডেন্টিফাই করি তখন কি করতে হয় এম কে ওয়াই এর রেসপেক্টে পার্সিয়ালি ডিফারেন্সিয়েট করলে আর এন কে এক্স এর রেসপেক্টে পার্সিয়ালি ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা যদি ইকুয়াল ভ্যালু পাই দেন ইট ইজ সেট টু বি এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আদারওয়াইজ ইট ইজ ইনএক্সাক্ট ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো কেন এটাই এম কে কেন ওয়াই এর রেসপেক্টে করছি আর এন কে কেন এক্স এর রেসপেক্টে করছি তাই না উল্টাটাও তো করতে পারতাম সো এটার একটা শর্টকাট প্রুফ আমি একটু করে দেই দেখো যে প্রথমে যে স্টার্ট করেছিলাম কি এম ইজ ইকুয়াল টু ডেল এফ বাই ডেল এক্স আর এন ইজ ইকুয়াল টু কত ডেল এফ বাই ডেল ওয়াই এটা দিয়েই তো স্টার্ট করেছিলাম আচ্ছা তো ওখানেই যাই তো এখানে কি ধরবো এম ইজ ইকুয়াল টু del x del y আর n কে যদি করি del x এর রেসপেক্টে সো del del x del স্কয়ার f del x del y দেখো দুটারই কি রাইট সাইডটা কি ইকুয়াল আসছে সো এই কারণেই কি আমরা m কে y এর রেসপেক্টে আর কি n কে x এর রেসপেক্টে পার্সিয়াল ডিফারেনশিয়েট করে যদি ইকুয়াল আসে তাহলে কি হবে এক্স্যাক্ট হবে अदरवाइज इट इज नॉट আচ্ছা এই যে দেখো এখানের মধ্যে আমি যেভাবে পড়লাম এই জিনিসটাই ওই যে ওভাবে করে এম এন ধরে আমার মতো করে কি এখানের মধ্যে প্রুফ করেছে ঠিক আছে এই আচ্ছা এখন আসো মেথড অফ সলিউশন মেথড অফ সলিউশনটা এখানে স্টেপ বাই স্টেপ মেথড দাও আছে আমরা এখানে আর করছি না আমরা যখন ম্যাথ করব ম্যাথের মধ্যে একসাথে করে ফেলবো ঠিক আছে কারো যদি মন চায় এটা পড়ে দেখতে পারো বাট এখন থিউরি পড়া লাভ নাই ওটা তোমরা বুঝবা না সো এর যে বেটার একটা ম্যাথ দিয়ে যদি স্টেপ গুলো বুঝাই তাহলে তোমাদের জন্য জিনিসটা ইজি হবে আচ্ছা সো আমি সরাসরি যে ম্যাথসে চলে যাচ্ছি সলভিং অ্যান্ড এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এক্সাম্পল ওয়ান এটা এখন আমরা সলভ করবো এটাকে আমি একটু আলাদা ভাবে সলভ করছি ইকুয়েশনটাকে আগে লিখি আইডেন্টিফাই করতে হবে ওয়াইকে ওয়াই রেসপেক্ট করলে সিমিলারলি 
n k korchi x er respect e that means del del x of x square minus 1 korle koto ashbe eta koto ashbe hm bolo partial differentiation to shobai paro then 2x 2x okay so dekho del m by del y del n by del x equal so eta ke dekho subscript diye to ki partial differentiation differential equation ki ki erokom ki subscript diye lekha jay so m y is equal to n x so that means it is an exact differential equation thik ache tar mane amader je first je condition satisfy kora seta koreche acha er pore ki korbo amader target thakbe ki je eta amra bollam f of x y is equal to c ei form er ekta equation solve korai ki amader target thakbe ओके अच्छा आ सॉरी माने डिफरेंशियल इक्वेशन टके सॉल्व कोडे ए ही फॉर्मेट की एक टा फंक्शन फाइंड आउट कोडा कि हमारे टारगेट सॉल्यूशन बेर कोडा ओके अच्छा तो उटर जो नाम रखी कर बो ओ इजे प्रथमे क्या लाम स्टार्ट कर लाम की दिए ओ इजे डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू इजे ए दुई टा कंड del f by del x is equal to m is equal to twice x y del f by del y is equal to n is equal to x square minus one okay it will be clear differential equation take equation number one day it will be clear two and it will be clear three okay now we have to see the target of del f is equal to f तो उटा जोने की कोट था भें पार्शियल इंट्रीगेशन कोट था भें तो इखाने आमदे दो इटा इक्वेशन आते हैं अखान आमी कौन टा चूज़ कर बों the answer is तुमी जेको ना एक टा ही चूज़ करते पारो but आमदे सबसे में टारगेट था कि किसे तो पार्शियल इंट्रीगेट कर बो पार्शियल इंट्रीगेट कर जोनो जे फंक्शन टे इजीयर हो भे � देखते पड़े वेरीफाई कर बोलते एक्चुअली रिजल्ट सही आशे की ना उटा वेरिफिकेशन है जोनो बट अदरवाइज तुम्ही जेटा थोड़ी करो ना कहनो इट्स नो प्रॉब्लम अच्छा अम्रा इक्वेशन थ्री थोड़े स्टार्ट करते हैं ओके फाइन तो थ्री देखिए दवा चे डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर म इंट्रीगेट कर बो, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, अच्छा, तो ये तक क्या आज भी हमारे एफ, एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई मींस माने कोनो किसी ना फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, चाहे आगे गुलाब ते दे ही नहीं, इतना ते दिए थे, अच्छा, ना दिलो समुच्चन है, अच्छा, एक बार आम के बोलो, राइट साइडर डबल और ट्रिपल इंटीग्रल है पूरे चीं। वो खान थे के यूज़ करे बोलो इटा कतो आज बेटा रिजल्ट कतो आज बे। राइट साइड है पार्शियल इंटीग्रेशन है वैल्यू। पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट तो कि पार्शियल डिफरेंसिएशन है मतो। सो इस भावे कोड इंटीग्रेट करो। कोडे देखो कतो आज आंसर बोला मके। की जेटा मोनो है शेटा ही बोलो जोकन वायर रेस्पेक्टे पार्शियली इंट्रीगेट कोडी तो अकुन कांस्टेंट कौन टाके थोड़ी कांस्टेंट की था के कौन टाइम को लेके कांस्टेंट थोड़ी मैम एक्स के कांस्टेंट एक्स के कांस्टेंट है तो एक्स के कांस्टेंट थोड़ी इंट्रीगेट करो ताहोले तो हुए जाते हैं मैम वाई � x square minus one पूरा टाइ की constant ही शब्द थक बे और integration of del y को तो y only y अच्छा इटाज में अच्छा एकों देखो एक तरह जिन्हें ख्याल करो अमर जो कौन single variable के integration कोडी f of integration of f of y dy बे को बेर कोडी हम्म indefinite integral के क्षेत्रे so integrate करा पर की थके f of y एक तो function थके साथे की कोडी since this is a indefinite integral we need to add a constant of integration c ठीक है ना ये तो होते rules अकोन इखाने जी integration कोडे थे this is also a की indefinite integral partial integration हो छेता बेपन्ना 
বাট এটা কি একটা ইন্ট্রিগেশন তো ইন্টারফিনিট ইন্ট্রিগাল তো এখানেও তো কি একটা কি কনস্ট্যান্ট কি অ্যাড হবে না কনস্ট্যান্ট তো অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুলস ইন্টারফিনিট ইন্ট্রিগাল কি ইন্ট্রিগেট করলে কি একটা কনস্ট্যান্ট অ্যাড হওয়ার কথা এখন আমার কথা হচ্ছে এই পার্শিয়াল ইন্ট্রিগেশনের ক্ষেত্রে আমরা যে কনস্ট্যান্টটা অ্যাড করব কনস্ট্যান্টের ফর্মটা কি এই সি থাকবে নাকি ডিফারেন্ট কিছু হবে কি মনে হয় সেম থাকবে নাকি অন্য কোনো কিছু হতে পারে এনি আইডিয়া কি মনে হয় অন্য কোনো কিছু কি দেওয়া যায় নাকি শুধু সি দিব প্লাস সি দিব আচ্ছা হ্যাঁ সেটাই আমি বলছি যেহেতু আমি এখানে কি পার্শিয়াল ইন্ট্রিগেশন করছি এবং পার্শিয়াল ইন্ট্রিগেশন উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াই দ্যাটস ওয়াই উই আর কনসিডারিং দ্য এক্স অ্যাজ আ কি কনস্ট্যান্ট আচ্ছা কথা হচ্ছে শুধু তো এক্স না মানে এক্স এর যে টাইপ যে কোনো টাইপের ফাংশনে কি এখানে কি আমরা কনস্ট্যান্ট হিসাবে কনসিডার করতে পারি আমরা যখন এখানে সি টা ধরি সি টা তো কি এনি আরবিটারি কনস্ট্যান্ট না সি এর ভ্যালু কি যে কোনো কিছু হতে পারে সিমিলার ওয়েতে এখানের মধ্যে আমরা যখন কনস্ট্যান্টটা অ্যাড করব সো ইট উইল বি কি এনি ফাংশন অফ এক্স ঠিক আছে আমরা স্পেসিফিক করে দিব না আমরা আরবিটারি কনস্ট্যান্ট ধরবো দ্যাটস ওয়াই এখানে কি হবে উই উইল কনসিডার এনি ফাংশন অফ এক্স ঠিক আছে এটা বুঝতে পেরেছ জি অফ এক্স টা কেন অ্যাড করেছি কারণ কি ওয়াই এর রেসপেক্টে করছি দ্যাটস ওয়াই এনি ফাংশন অফ এক্স ইজ আ কি কনস্ট্যান্ট रेखे दिल होना जी अफ एक्स एर भूमि फाइंड आउट करते जी अफ एक्स एर भूटा कि फाइंड आउट करब एल कर देखो प्रथम जो स्टार्ट कर इकुएशन स्टार्ट कर থ্রি নিয়ে স্টার্ট করেছিলাম মানে থ্রিটা আমরা ইউজ করে ফেলেছি বাট কি টুটা কি এখনো কি ইউজ করা হয় নাই টু এর মধ্যে যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে ভ্যালু অফ ডেল এফ বাই ডেল এক্স ঠিক আছে তো এখন আমরা কি করব এই ডেল এফ বাই ডেল এক্স এর এই ভ্যালুটা ইউজ করার জন্য ঠিক আছে এই ভ্যালুটা ইউজ করার জন্য আমরা এই যে ইকুয়েশনটা পেলাম এই ইকুয়েশনটাকে আমরা কি এফ কে আবার কি এক্স এর রেসপেক্টে পার্শিয়ালি अच्छा कत आस डेल एफ बेल एक्स रे बोलो रईड प्रथम टर्म टाइम देखो জি অফ এক্স এর মধ্যে কি দিস ইজ আ কি ফাংশন অফ সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল ওনলি কি এক্স এর ভ্যারিয়েবল ঠিক আছে ভ্যারিয়েবলটা একটা এক্স এর ভ্যারিয়েবল আবার কি এটা কি এক্স এর রেসপেক্টেও কি ডিফারেনশিয়েট করছি সো ইন দ্যাট কেস আমাদের কি হবে পার্শিয়াল ডিফারেনসিয়েশনটা আর কি এক্স্যাক্ট ডিফারেনশিয়াল বা অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ডিফারেনসিয়েশনটা কি সেম হবে না কারণ কি দুটাই তো কি সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল জি এর মধ্যে তো কি অন্য কোন ভ্যারিয়েবল তো আর নাই এখানে তো আমাদের কি পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করি ওই ঘুরে ফিরে কি এক্সিডি ফাংশন হবে ওয়াই তো আর থাকবে না সিমিলারলি কি অর্ডিনারি ডেরিভেটিভ বের করলেও কি শুধু কি এক্সিডি ফাংশন থাকবে অন্য কিছু আর থাকছে না সো ইন দিস কেস আমাদের কি পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন আর অর্ডিনারি ডিফারেন্ট অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়েশন দুটাই কি সেম সো জাস্ট আমি এখানে লিখে দিব জি প্রাইম অফ এক্স জি অফ এক্স এর জায়গায় আর ডেল এফ বাই ডেল এক্স এর ভ্যালুটা কত পেয়েছিলাম ইকুয়েশন টু থেকে টোয়াইজ এক্স ওয়াই ওই ভ্যালুটা এখন আমরা পুট করে দিব জি প্রাইম অফ এক্স আচ্ছা এখন দেখো টোয়াইজ এক্স টোয়াইজ এক্স ক্যান্সেল হয়ে গেল জি প্রাইম অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু কি জিরো এটা আসলো আচ্ছা 
আমাদের টার্গেট টু কি জি অফ এক্স বের করা নট জি প্রাইম অফ এক্স তো এখন বলো জি প্রাইম অফ এক্স থেকে জি এ কিভাবে যাব কি করতে হবে জি কিভাবে বের করব জি প্রাইম অফ এক্স থেকে জি এ কিভাবে যাব ইন্টিগ্রেশন সো এটা কি ইন্টিগ্রেট করলাম ইন্টিগ্রেশন উইথ রেসপেক্ট টু এক্স এখানে আর কি পার্শিয়াল ইন্টিগ্রেশন আর করব না কারণ কি একটাই তো ফাংশন তাই না কত আসবে কত হবে ভ্যালু কত হবে বলো সাথে কি দিব প্লাস কি দিব তার মানে কি আমাদের তো যেটা আমরা শুরুতে বলে আসছিলাম আচ্ছা এটাকে আমি সি না ধরে এনাদার কনস্টেন্ট সি ওয়ান ধরি ঘুরে ফিরে তো একই কথা সি ওয়ান ধরলাম ঠিক আছে এই ফর্মে আসলো এটাকে চাইলে অন্য নতুন আরেকটা কনস্ট্যান্ট ধরো এক্স স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস ওয়াই এই টুটাকা মিলে কি হবে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট কি সাবট্র্যাক্ট করলে ইট উইল বি অ্যানাদার নিউ কনস্ট্যান্ট অর অন্য ফর্মও লিখতে পারো এক্স স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস সি ইজ ইকুয়াল সি টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা আমি বলতেছি সব কেন এতগুলো ফর্ম লিখলাম তারপরে এই যে এখানে এই ফর্মটা বের করলাম আর ফাইনালি লাস্ট এর যে ফর্মটা এগুলো সব হচ্ছে ইকুইভি ব্যালেন্ট ফর্ম তো তুমি চাইলে এই ফর্মের যে কোনো একটা কি রাখতে পারো ইটস আপ টু ইউ আমি জাস্ট পুরাটাই এখানে মধ্যে ক্যালকুলেশন করে দেখালাম কারণ বইয়ে সবগুলা হয় এই যে এই লাস্ট এর ফর্মটাতে দেওয়া আছে সো অনেকের এখানে কনফিউশন হতে পারে কনফিউশন না হয় আমি কারণ স্টেপ বাই স্টেপ সবকিছু দেখালাম বাট আলটিমেটলি অল অফ দিস আর কি ইকুই ভ্যালেন্ট ফর্ম অফ দা কি সলিউশন ওকে আচ্ছা এখন দেখো এখানের মধ্যে তো কি আমরা সেকেন্ড ইকুয়েশন ইকুয়েশন থ্রি ধরে তো কি স্টার্ট করেছিলাম তাই না তো মনে করো যে আমি যদি ইকুয়েশন টু ধরে স্টার্ট করি তাহলে কি সেম রেজাল্ট আসে কিনা এইটা তোমাদের দেখো বইয়ে যেটা করে দিয়েছে বইয়ের এক্সাম্পলে কিন্তু কি ফার্স্ট ডেল এক্স বাই ডেল এফ বাই ডেল এক্স ধরেই কি সলভ করা হয়েছে এই যে দেখো এখানের মধ্যে যেটা বলা হয়েছে এই ফর্ম দ্য ফার্স্ট অফ দিস ইকুয়েশন ডেল এফ বাই ডেল এক্স ধরেই কিন্তু কি এখানে স্টার্ট করেছে তো ডেল এফ বাই ডেল এক্স ধরে যদি আমরা স্টার্ট করি তো কি করতে হবে কত এবার বলো প্লাস যে দিব 
কনস্টেন্টটা কি দিব এক্স এর রেসপেক্টে করেছি পার্শিয়ালি ইন্টিগ্রেট তাহলে কনস্টেন্ট কি হবে হুম y y মানে এনি ফাংশনস অফ y g of y এর যে আরবিটারি কনস্টেন্ট ধরে স্পেসিফিক করে দেই না আমরা এনি ফাংশন ধরে করি ওকে এই যে দেখো f of x y x square y g y তারপরে কি করলাম এই ফাংশনটাকে আবার y এর রেসপেক্টে পার্শিয়ালি ডিফারেনশিয়েট করলে কত আসবে only x square আর g y কে করলে কত g prime of y আর del f by del y এর ভ্যালু কত ছিল x square minus 1 তো x square x square cancel গেলে g prime of y কত আসে minus 1 আর g of y আসে কি minus y plus c ঠিক আছে আচ্ছা and finally ওই যে দেখো ultimately আমাদের কি আসলো সলিউশনটা কি f of x y কত আসছে x square y minus y আসছে কনস্ট্যান্ট করার পরে এখানে আর কি স্টেপ মিসিং করেছে তো তোমরা করলে আমি যেভাবে করে দিয়েছি এভাবে করে স্টেপ বাই স্টেপ করবা তাহলে আর প্রবলেম হবে না ঠিক আছে বইয়ে এক একবার স্টেপ মিসিং দিয়ে সরাসরি ডাইরেক্ট এই লাস্টের লাইনটা দেওয়া হয়েছে আলটিমেটলি এটা কিন্তু এই ভাবে করে আসে ক্যালকুলেশনটা ঠিক আছে সো এই দেখো सेम রেজাল্টই আসছে আমরা যেটা বের করলাম x square y minus y is equal to c দিস ইজ দা কি ইমপ্লিসিট ফর্ম তুমি যদি এক্সপ্লিসিট ফর্মে এক্সপ্রেস করতে চাও তাহলে কি লিখবো y is equal to c by 1 minus x square ঠিক আছে তো যেই ফর্মে রাখো না কেন সবগুলো কি ইকুইভ্যালেন্ট ফর্ম এটা নিয়ে আসলে এত বেশি কনসার্ন হওয়ার কিছু নাই ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম সলভ করার সময় খেয়াল রাখবা যে কিভাবে কারণ ওখানে যেহেতু সি এর ভ্যালুটা বের করতে হবে সাইড চেঞ্জ এর একটা ব্যাপার থাকে তো তখন একটু কেয়ারফুলি করবা কিভাবে যে সাইড চেঞ্জ করতে গেলে অনেক সময় কি প্লাস মাইনাস এর সমস্যা হয়ে যায় ওটা যেন না হয় ওটা কেয়ারফুল থাকবা ওকে আচ্ছা এই ছিল আমাদের এক্স্যাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করার প্রসিডিউর দেখো এখানে অনেকগুলা एग्जांपल আছে सेम এটা एग्जांपल 2 ও সিমিলার ওয়েতে ওরা সলভ করেছে এটা দেখবা আচ্ছা আর এখানে দেখো এখানের মধ্যে দেওয়া আছে কি ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম দেওয়া আছে এক্স্যাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আছে তো এখানে যেটা দেওয়া আছে এখানে কিন্তু কি স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে দেওয়া ছিল না এটাকে কি করেছে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে কনভার্ট করে তারপরে কি আমাদের ওই যে এক্স্যাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যেভাবে সলভ করি ওই আগের মত আমরা সলভ করলাম সলভ করে দেখো দিস ইজ দা কি आवर ফাইনাল সলিউশন সিন্স দিস ইজ এন কি ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম উই नीड टू কি ফাইন্ড দা ভ্যালু অফ সি বাই ইউজিং দিস ইনিশিয়াল কন্ডিশন ঠিক আছে সো এই ইনিশিয়াল কন্ডিশন থেকে আমরা কি পাই when x is equal to 0 y is equal to 2 এটা अप्लाई করব সেভেন নাম্বার ইকুয়েশন মানে সলিউশন এই যে when x is equal to 0 y is equal to 2 अप्लाई করে দেখো x c এর ভ্যালু কত আসবে 3 আসবে এন্ড দিস ইজ দা কি आवर ফাইনাল সলিউশন তো ওই যেভাবে লিনিয়ার এরটা যেভাবে সলভ করেছিলাম ঠিক সেই সেম ওয়েতে জাস্ট খালি কি লাস্ট এর সলিউশনে x আর y এর ভ্যালুটা পুট করে কি করতে হবে c এর ভ্যালুটা বের করতে হবে ওকে ওইভাবে করো নতুন কোনো কিছু না এটা নিজেরা ট্রাই করলেই পারবা আচ্ছা এবার আসো ইন কেস মনে করো ওই যে প্রথমে যে কন্ডিশনটা পড়ে আসছে এক্স্যাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হওয়ার যে কন্ডিশনটা এই যে এটা এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করলো না ওকে सपोज যে এই কন্ডিশনটা আমাদের স্যাটিসফাই করছে না তখন কি এটা কি হবে এক্স্যাক্ট তো হবে না তখন সেটা নন এক্স্যাক্ট হয়ে যাবে আচ্ছা তো নন এক্স্যাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কে আমরা সলভ কিভাবে করব সো নন এক্স্যাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে নন এক্স্যাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ফর আ কি ফর সলভিং আ non exact differential equation we need to convert it into a key exact differential equation mane exact differential equation ke we have to convert sorry non exact differential equation ke we need to convert into ki exact differential equation ekhon eta kibhabe korbo okay procedure ta ki procedure ta hocche oi introducing an integrating factor okay ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর লিনিয়ারে পড়েছিলাম লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন प्रीवियस চ্যাপ্টারে যেটা পড়েছিলাম চ্যাপ্টার 2.3 তে ওখানের মধ্যে কি একটা ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর ইন্ট্রোডিউস করে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে কি তারপরে আমরা সলিউশনটা বের করেছিলাম তো এক্স্যাক্টও सेम কাজটা করব একটা ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর বের করে তারপর কি মাল্টিপ্লাই করে তারপরে কি আমরা সলভ করব আচ্ছা কিন্তু লিনিয়ারে ডিফারেন্ট লিনিয়ারে ইন্টিগ্রেট ফ্যাক্টর আর এক্স্যাক্টের ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরের মধ্যে কি ফর্মে ডিফারেন্স আছে obviously because কি দুইটা ইকুয়েশন এর তো কি স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম তো কি सेम না সো obviously কি ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরের কি ফর্মও কি सेम থাকবে না ওকে একটু डिफरेंट হবে 
ওইটাই আমরা এখন দেখব এক্স্যাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরের ফর্মসটা কি এখানের মধ্যে প্রুফ আছে আমরা প্রুফগুলো স্কিপ করে যাচ্ছি প্রুফটা আমাদের দরকার নাই আমরা ডাইরেক্ট সলিউশনে চলে মানে ফর্মটাতে চলে যাব দেখো ফর এক্স্যাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন देयर আর টু ফর্মস অফ ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর 13 এন্ড 14 ওকে ডিপেন্ডিং অন দা কন্ডিশন উই नीड টু আইডেন্টিফাই হুইচ ফর্ম অফ ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর শুড উই চুজ ঠিক আছে 13 এর ক্ষেত্রেও কি একটা সার্টেন কন্ডিশন আছে 14 এর ক্ষেত্রেও কি একটা সার্টেন কন্ডিশন আছে এখন ওই কন্ডিশন গুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমাদেরকে কি করতে হবে চুজ করতে হবে 13 ইউজ করব নাকি 14 ইউজ করব ঠিক আছে যদি দেখো কোন ম্যাথের ক্ষেত্রে কি দুটা কন্ডিশনই সেট মানে 13 এর কন্ডিশনও স্যাটিসফাই করছে 14 এর কন্ডিশনও স্যাটিসফাই করছে দেন ইট সাব টু ইউ তুমি যে কোন একটা কি চুজ করতে পারো আর যদি দেখো যে देखी দেখো এখানের মধ্যে একটা ফর্ম এক্সপ্রেশন লেখা আছে এম ওয়াই মাইনাস এন এক্স এখন এম ওয়াই আর এন এক্স টা কোথা থেকে আসছে এটা আসছে ওই যে প্রথমে শুরুতে যে আমরা এক্সাক্ট চেক করি এই যে দেখো এটা কিন্তু কি ছিল এম ওয়াই আর এটা কি ছিল এন এক্স এটা তো আমরা প্রথমেই বের করে আসি তো এটা আমাদের আলাদা করে আর বের করা লাগবে না সো এখানের মধ্যে আমি লিখছি এম ওয়াই মাইনাস এন এক্স ডিভাইডেড বাই কত দাও আছে এন এন তো কি ইকুয়েশন থেকে আসছে ডিভাইডেড বাই এন ওকে আচ্ছা কি করতে হবে ইজ আ ফাংশন অফ এক্স অ্যালোন ওকে ইট ইজ আ ফাংশন অফ फर्मिगेटिंग divided by n আর যেহেতু কি এটা কি শুধু x এরই ফাংশন সো উই नीड উই हैव टू ইন্টিগ্রেট উইথ রেসপেক্ট টু x কারণ আমরা জানি কি ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরে কি ইদার শুধু কি x এর ফাংশন থাকে অথবা কি y এর ফাংশন থাকে তাই না তো তার মানে কি যেহেতু আমরা ধরেই নিচ্ছি দিস টার্ম ইজ কি ফাংশন অফ x অ্যালোন সো উই हैव टू কি ইন্টিগ্রেট উইথ রেসপেক্ট টু x ওকে এবার আসো 14 এ 14 এর ক্ষেত্রে ফর্মটা কি सेम জিনিসই বাট কি অপোজিটটা nx minus my divided by m এটা কি হবে ফাংশন অফ y অ্যালোন সো ইন দিস কেস ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরের ফর্মটা কি হবে e টু দি পাওয়ার এই যে e টু দি পাওয়ার nx minus my divided by m আর এখানে কি যেহেতু y এর ফাংশন সো উই नीड টু ইন্টিগ্রেট डिफारेंसियलुएशन मेड एक्ट इंडिपेन्डेंट वैरिएबल हिसाब 
আচ্ছা ওকে আচ্ছা সো তার মানে আমরা যদি এখন ইকুয়েশন থেকে আইডেন্টিফাই করি দিস উইল বি এম এন্ড দিস উইল বি এন ঠিক আছে আচ্ছা চেক করে দেখি এম ওয়াই কত আসবে ডেল ডেল ওয়াই অফ এক্স ওয়াই কত আসে এটা কত আসবে এক্স ওয়াই কে ওয়াই এর রেসপেক্টে পার্সিয়ালি ডিফারেনশিয়েট করলে ম্যাম এক্স only x and n x del del x of 2 x square plus 3 y square minus 20 koto ashbe eta eta koto ashe bolo ma'am 4 x 4 x ashbe ha karon ki shudhu prothom time tai ki differentiate korte parbo porer dui ta ki chole ashbe জিরো চলে আসবে কনস্ট্যান্ট দেখে আচ্ছা তার মানে কি এম ওয়াই ইজ নট ইকুয়াল টু এন এক্স সো দ্যাট মিন্স ইট ইজ নট এক্সাক্ট ওকে আচ্ছা এক্সাক্ট যেহেতু না এখন কি করতে হবে এক্সাক্টে কনভার্ট করতে হবে সো ফর দিস রিজন উই নিড টু ফাইন্ড আউট অ্যান্ড ইন্ট্রিকেটিং ফ্যাক্টর তো ইন্ট্রিকেটিং ফ্যাক্টর বের করতে হলে ইন্ট্রিকেটিং ফ্যাক্টরের দুইটা ফর্ম আছে দেখো এম ওয়াই মাইনাস এন এক্স ডিভাইডেড বাই এন এটা একটা ফর্ম আচ্ছা তো এম ওয়াই কত আসছে আমাদের এক্স আর এন ওয়াই কত আসছে মাইনাস ফোর এক্স সো এটা ক্যালকুলেট করলে কি এখানে মাইনাস থ্রি এক্স আসবে আর নিচে কি এন কত এন হচ্ছে এই যে এটা টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি আচ্ছা এখন দেখো এটাকে কি তুমি কিন্তু কি আর ফার্দার সিম্পলিফাই করতে পারছো না আর কোনোভাবেই কিন্তু এই যে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এই টার্মটাকে কি আমাদের অমিট করা পসিবল না মানে এখানের মধ্যে থ্রি ওয়াইটাকে কোনোভাবে কি এলিমিনেট করা পসিবল না সো বেসিক্যালি এই যে আমাদের কন্ডিশনটা কি ছিল এম ওয়াই মাইনাস এন এক্স ডিভাইডেড বাই এন শুড বি কি ফাংশন অফ এক্স অ্যালোন বাট হিয়ার ইট ইজ নট এখানে ওই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করছে না বিকজ ইট ইজ আ ফাংশন অফ কি বোথ এক্স অ্যান্ড ওয়াই এই টার্মটা তার মানে কি আমাদের এই থার্টিনটা এই যে এই এই ফর্মটা আমাদের স্যাটিসফাই করবে না মানে এটা আমরা ইউজ করতে পারবো না এবার আসো ফরটিন এ যায় এন এক্স মাইনাস এম ওয়াই ডিভাইডেড বাই এম ওকে এন এক্স কি এন এক্স হচ্ছে আমাদের ওই যে অপোজিটটা আর কি ফোর এক্স মাইনাস এক্স আর এম কত আমাদের এক্স ওয়াই তো এখানে দেখো ফোর এক্স মাইনাস এক্স করলে থ্রি এক্স 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 ক্যান্সেল করে দাও শুধু কি আসবে থ্রি বাই ওয়াই সো ইট ইজ কি ফাংশন অফ ওয়াই ডিপেন্ডস অন ডিপেন্ডস অনলি ওয়ান ওয়াই এই যে ফাংশন অফ ওয়াই অ্যালোন সো ইট ডিপেন্ডস অনলি অন ওয়াই আচ্ছা তাহলে সেটা যদি ফাংশন আসতো তখন ইউজ করতে পারতাম না আমরা তখন এটাও ইউজ করে দিত না তখন ইন্টিগেটিং ফ্যাক্টরের দুইটার একটা ফর্মও কি আমরা ইউজ করতে পারতাম না সো যেটা আমি বললাম ইন দ্যাট কেস এই ইকুয়েশনটা আমরা এক্সাক্ট দিয়ে মানে এই এক্সাক্ট এর মেথডটা দিয়ে সলভ করতে পারতাম না ওটার জন্য অন্য মেথড অ্যাপ্লাই করতে হতো বুঝতে পেরেছ বোঝাতে পেরেছি আমি বিষয়টা ইট ইজ নট নেসেসারি যে সবসময় যে এক্সাক্টলি আনতে হয় অন ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এর আরো অনেক মেথড আছে আমরা তো জাস্ট এখানে স্পেসিফিক কয়েকটা মেথড পড়ছি ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এখন দেখো মানে আমার যেটা আমার মেইন সামারি বারবার বলছি তুমি দুইটাই চেক করে দেখবা যদি দুইটার একটাও স্যাটিসফাই না করে তাহলে জাস্ট কনক্লুশন লিখে দিবা ইট ইস নট পসিবল টু সলভ দিস ইকুয়েশন বাই ইউজিং এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন মেথড দ্যাটস ইট তোমার কাজ ওখানেই শেষ ওকে আচ্ছা এবার আসো ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটা কি হবে ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ থ্রি বাই ওয়াই ডি ওয়াই ওকে সো আমি থ্রিটাকে নিয়ে আসলাম ওয়ান বাই ওয়াই ডি ওয়াই অর ই টু দি পাওয়ার থ্রি লন অফ ওয়াই সো আমি জানি কি ল আমরা জানি কি লন এর আগে যদি কোনো কি কনস্ট্যান্ট থাকে সেটাকে কি করতে হয় আমাদের এক্সপোনেন্ট ফর্মে লিখে নিয়ে যেতে হয় সো আলটিমেটলি আওয়ার ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর ইস ওয়াই কিউব এখন কি করব এই ওয়াই কিউব দিয়ে 
ওই যে প্রথমে যে নন এক্সাক্ট ইকুয়েশনটা আসছে ওটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিব মাল্টিপ্লাই করে চেক করব এখন এটা কি এক্সাক্ট এ কনভার্ট হয়েছে কি না তো এখন আমি ওয়াই কিউব দিয়ে একদম ফার্স্টের ইকুয়েশনটাকে মাল্টিপ্লাই করছি এটা একটু আমি একটু আলাদা করে করি কি ছিল আমাদের ইকুয়েশনটা এক্স ওয়াই ডি এক্স প্লাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ডি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে আচ্ছা তো এটার ক্ষেত্রে আমাদের ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটা কি আসছে ওয়াই কিউব এখন আমরা কি করব এটাকে ওয়াই কিউব দিয়ে ইকুয়েশনটাকে মাল্টিপ্লাই করব তো মাল্টিপ্লাই করলে কত আসবে এক্স ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর ডি এক্স প্লাস টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই কিউব প্লাস থ্রি ওয়াই টু দি পাওয়ার যে থ্রি আর টু মিলে ফাইভ হবে মাইনাস টোয়েন্টি সরি টোয়েন্টি ওয়াই কিউব এটাকে ধরছি হচ্ছে এন ওকে আচ্ছা এবার আমাকে বলো ডেল এম বাই ডেল ওয়াই ডেল ডেল ওয়াই অফ এক্স ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর করলে কত আসে এটা কত আসবে এটা হ্যাঁ ফোর এক্স ওয়াই কিউব আচ্ছা আর পরেরটাকে ডেল এন বাই ডেল এক্স করি এটা করলে কত আসে দেখো তো ফোর এক্স ওয়াই কিউব হবে কারণ এই দুটা টার্ম তো কি চলে আসবে জিরো চলে আসবে আর এক্স স্কোয়ার কে করলে কত আসবে টু ওয়াই এক্স আর টু ইন্টু টু এক্স হলে কত হবে ফোর এক্স হবে এটাও কি ফোর এক্স ওয়াই কিউব দেখো এখন কি এই দুটা কি সেম চলে আসছে না তার মানে কি দিস ইকুয়েশন ইজ এক্সাক্ট ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর মাল্টিপ্লাই করার পরে এক্সাক্টে কনভার্ট হয়ে গেছে ইন কেস যদি এক্সাক্ট না হয় তাহলে বুঝবা ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর বের করা ভুল হয়েছে কারণ ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর যদি ঠিক মতো মাল্টি মানে বের করতে পারো দেন মাল্টিপ্লাই করার পর কি ওটা এক্সাক্ট কি কনভার্ট হবে অ্যান্ড ফাইনালি এই যে ইকুয়েশনটা পেলা এই এক্সাক্ট ইকুয়েশনটা পেলা এটাকে সলভ করবা হচ্ছে একটু আগে যে ম্যাথটা যেভাবে সলভ করলাম ওইটুকুম প্রসিডিউরে সলভ করলে কি হয়ে যাবে এটা নিজেরা একটু করে দেখবা যে এটা হয় কিনা এই যে দেখো এই যে এই ইকুয়েশনটাকে এক্সাক্টের প্রসিডিউরে সলভ করবে আচ্ছা অ্যান্ড এই যে এটাকে ভেরিফাই তো আমি করে দেখিয়েছি সলিউশনটা নিজেরা করে দেখবা এটার সাথে ম্যাচ করে কিনা ওই আগেরটার মতো ঠিক আছে এতটুকু কাজ নিজেরা করবা তো যেটা আমি বলছি এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে কিন্তু কি দেখো টাইপ কিন্তু একটাই সলিউশন মেথড একটাই জাস্ট খালি তোমার যদি নন এক্সাক্ট হয় ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরের টাইপটা চুজ করে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট আমাদের কি করতে হয় মাল্টিপ্লাই করে এক্সাক্টে কনভার্ট করে নিতে হয় এখানে আর আমরা দেখেছি কিভাবে ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম কি সলভ করা যায় এই যে ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম এক্সাক্টের ক্ষেত্রে সিমিলার ইন সিমিলার ওয়ে টু দা কি লিনিয়ার অ্যান্ড কি সেপারেবলে যেভাবে সলভ করতাম সেই সেরকম ওয়ে দেখি সলভ করব আর কি ওকে তো আমাদের ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন থেকে আমরা কি কি পড়েছি সেপারেবল পড়েছি লিনিয়ার পড়েছি অ্যান্ড কি আজকে পড়লাম এক্সাক্ট তো ফার্স্ট অর্ডার থেকে এই তিনটা টাইপে আছে আমরা নেক্সট যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে আমাদের হায়ার অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন মানে সেকেন্ড অ্যান্ড হায়ার অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এবং সেকেন্ড অ্যান্ড হায়ার অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের পরে আমাদের কি থাকবে অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য কি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তো বলতে গেলে আমাদের আর দুই তিনটা টপিকই 
বাকি আছে ক্লাসও আছে আর মনে হয় তিনটা সো হোপফুলি এই তিনটা ক্লাসের মধ্যেই কি আমাদের সিলেবাস শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন তোমাদের সাথে আমার কয়েকটা কথা আছে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আগে একটু একটা একটা করে বলি কুইজের সিলেবাস ল্যাকে দিয়ে দিয়েছি দেখেছো তো ঠিক আছে ওই সিলেবাস অনুযায়ী তোমাদের এক্সাম হবে আর টাইমও যেটা দেওয়া আছে বৃহস্পতিবার দিন মনে হয় তাই সাত তারিখে সেভেন পিএম ওই টাইমে এক্সামটা হচ্ছে কুইজ ওয়ান এর মতোই কুইজ ওয়ান সরি কুইজ ওয়ান না কুইজ টু যেভাবে দিয়েছিল সিমিলার প্যাটার্ন এর ওইরকম ওখানে আর আলাদা করে জিজ্ঞাসা করার কিছু নাই কুইজ টু যেভাবে দিয়েছে ওভাবেই দিবা রুলস কি সবই জানো ওরকম ভাবে রুলস মেনটেন করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা যেটা হচ্ছে তোমাদের মিড এর মার্কস তোমরা এই আজকে না কালকে অথবা পরশু মানে এই উইকের মধ্যে কালকে পরশুর মধ্যেই পেয়ে যাবা ওকে আমার স্ক্রিপ্ট দেখা শেষ জাস্ট মার্কসটা এন্ট্রি দিয়ে আমি রিলিজ করে দিব আচ্ছা এখন আর এটা যেটা হচ্ছে ইয়ে দেখেছ রুটিন ফাইনাল এক্সামের রুটিন একুশ তারিখে একুশ তারিখে সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা বলতেছি বাবা আমাকে আগে বলতে দাও আমি স্টেপ বাই স্টেপ একটা একটা করে বলি সব তোমাদের বলে দিচ্ছি তো ইনিশিয়ালি এটা অফলাইনে হওয়ার কথা ছিল বাট আনফর্চুনেটলি সামহাও এটা রেজিস্টার অফিস থেকে স্লট ম্যানেজ করা পসিবল হয় নাই দেখে এটা এখন অনলাইনে হবে অনলাইনে কিভাবে হবে মিড যেভাবে দিয়েছিল ঠিক মিড এর মতো করে মিড এর কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন ট্যাটার্ন সিমিলার টু মিড মানে মেইন কথা হলো মিড এর মতো করেই ফাইনালটা হবে বাট যেহেতু অনলাইনে হচ্ছে ফাইনাল এক্সাম সো তোমাদের ভাইবার সাথে সরি ফাইনাল এর সাথে একটা ভাইবা ইনক্লুডেড হবে সো ভাই ফাইনালের টোটাল মার্কস হচ্ছে থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ এর মধ্যে থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে রিটার্ন পার্ট সিমিলার টু মিড মিডে যেভাবে দিয়েছিল সেভাবে থার্টি জাস্ট মিড টোয়েন্টিতে দিয়েছিল এখন এটা থার্টিতে দিবা দ্যাটস ইট টাইম ডিউরেশন বলো কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন বলো সব মিড এর মতো আচ্ছা মিড এর মতো মিড যেভাবে দিলা একই টাইমে চারটা সেকশন এক্সাম দিবা কোয়েশ্চেন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থাকবে একই প্যাটার্ন এর কোয়েশ্চেন থাকবে মিড দিয়েছো না মিড এর মতো নতুন কিছু না ওকে আচ্ছা আর ভাইবারটার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে ভাইবার যে ফাইভ মার্কস ওই ফাইভারতে ফাইভ মার্কস ইনক্লুড করতে যে তোমাদের ওখান থেকে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন একটু চেঞ্জ হবে ঠিক আছে ওটা মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন নতুন মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন কি হবে সেটা আমি তোমাদেরকে জানাই দিব আপডেট দিয়ে দিব সো এতটুকু ফোন নাও এতটুকু মনে রাখো ফাইনাল হচ্ছে থার্টি ফাইভ এর থার্টি হচ্ছে রিটেন ফাইভ হচ্ছে ভাইবা ওকে আচ্ছা এখন ভাইবাটা তোমাদের আমাদের তো একুশ তারিখে এক্সাম একুশ তারিখের আগেই নিতে হবে কারণ একুশ তারিখে নেওয়া পরে নেওয়া পসিবল না একুশ তারিখের পরে স্ক্রিপ্ট চেকিং করে গ্রেড সাবমিট করতে করতে টাইম নাই ঠিক আছে সো এটা একুশ তারিখের আগেই দিতে হবে ভাইবা সিলেবাস কি কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন কি আমি তোমাদেরকে এটা বলে দিব তার আগে আমাকে বলো একুশ তারিখের আগে কোন দিন তোমরা ভাইবা দিবা তোমরা নিজেরা ফিক্স করো কবে দিবে আমার চারটা সেকশন চারটা সেকশনেরই দিতে হবে সেকশন থার্টিন ফিক্স করেছে ষোলো তারিখে মর্নিং সেশনে তোমরা কি ইভিনিং সেশনে দিতে পারবা ষোলো তারিখে আমি তো একসাথে সবার নিতে পারবো না আমাকে তো সেকশন ওয়াইজ স্লট করতে হবে সেকশন থার্টিন ওরা বলেছে যে ষোলোই ডিসেম্বর যেহেতু ওই দিন কোনো এক্সাম নাই আর কোনো ওই দিন ওরা মর্নিং সেশনে নিয়েছে তো তোমরা কি ইভিনিং সেশনে দিতে পারবা হবে তোমাদের আসলে ওই দিন ক্লাস করবে না দ্যাটস ওয়াই আমি ওই ষোলো তারিখেই তোমার মর্নিং সেশনে সেকশন থার্টিন এরটা দিয়েছি আর তোমরা যদি দাও তাহলে তোমরা ইভিনিং সেশনে দিবা কারণ আমি তো একসাথে দুইটা সেকশনে নিতে পারবো না আমার তো ঠিক 
আমি এই জন্য ষোলো তারিখে দিলে তো তোমাদের লাস্ট উইকে আমি ইনক্লুড করবো না এই যেটা সেই এই পর্যন্তই এই উইকে তোমার নেক্সট উইক দিতে যতটুকু করানো হবে ওই পর্যন্তই আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে খুব বেশি বড় ম্যাথ আসবে না হয়তো বা কনসেপচুয়াল কয়েকটা কোশ্চেন আমি জিজ্ঞাসা করব আর ম্যাথ সলভ করতে দিল ছোট ছোট কয়েকটা ম্যাথ যেটা তোমরা তাড়াতাড়ি সলভ করতে পারবা সেটা জাস্ট টু হ্যাভ এন আইডিয়া যে তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার কিনা বুঝতে পেরেছ বিশাল বিশাল ম্যাথ সলভ করতে হবে না ওকে ছোটখাটো দুই একটা ম্যাথ দিব যাতে তোমরা খুব অল্প টাইমের মধ্যে সলভ করে ফেলতে পারো অথবা ম্যাথ না দিয়ে শুধু কনসেপ্ট হুম ফাইনালে তো যেরকম এক্সারসাইজ শীটে যেভাবে দিবা অ্যাসাইনমেন্ট করেছো না ওই টাইপের ম্যাথ আসবে হুম ওকে পড়ালাম না ফাইনালেই আচ্ছা সুদীপ্ত ভট্টাচার্য মাহির আশাব আদিব আমির হামজা মাহিন সিহাত ইসলাম শাফি আহমেদ খান রাফি আব্দুল হাই বাবা বললাম তো মিড এর মতো রহমান নুসরাত তাবাসুম শেখ আদিব 